Начинаем мы писать под по поклад, под подкладки. Я ее заложила лимонным цветом и охрочкой. Так, это слишком темно здесь. С наоборот высветляем. И смягчаем касание. Еще кобальт там добавлю вот в этом месте. Но сейчас вот я кладу по мокрому, и тон не набирается. Поэтому сейчас дождусь просыхания. Желательно, когда вы пишете акварели, чтобы влажность в том помещении, где вы сидите, была завышена. Когда вы сядете у батареи и начнете писать, будет, конечно, сложнее, потому что все время придется размывать касание. Вот, например, видите, у меня облако с резким касанием. Вот сейчас подсохло. Я его немножко еще размываю. Вот. И опять же, нельзя все-таки возвращаться по мокрому. Вот, например, вот здесь вот я и вернулась три раза по мокрому. У меня уже начинаются такие расплывы. Все, останавливаемся на этом. Смягчаем все касания с горами, чтобы нигде резкости не было. И переходим к морю. Море здесь у нас такого цвета морской волны. Опять же, я пишу 12 цветами. Поэтому в этом случае буду использовать лимонку и голубую. Ультрамарин пока не добавляю. Вот, смешиваю лимонку и голубую. У меня получается цвет морской волны. Отлично. Добиваюсь темного цвета. Сразу размешиваю побольше. Вот то, что надо. И возвращаюсь вот к этому месту где у нас будет море. Солнышко уходит. Сразу, видите, по плотности беру море темнее. Сейчас я вижу, что у меня получается слишком открытый цвет. Хоть тут и есть подкладочка желтенькая. Поэтому я немного обрисую чистым цветом около гор. И после этого добавлю розовинки. Карминовый или краплак. В этом случае карминовый у меня. Вот сюда вот. Здесь у меня будет влияние неба розового. Вот здесь мы розовинку с вами добавляли. Вот здесь тоже появляется розовое свечение. Размываю касание. Сейчас пишу темнее, но стараюсь все равно сильно по тону моря не сажать. Потому что если мы его сразу заложим прям сильно, я не смогу еще добирать полтонами. А тут на море очень много красивых полтонов, которые хочется сделать. Мы не сможем с вами еще и еще сажать волночки, белые барашки. К ближнему краю море у меня теплеет. Потому что появляется песок. Добавляю лимонки. Пока вот у нас используются три цвета. Голубая лимонка и розовая. Ну еще как дополнительные цвета. Кобальт я иногда беру. И охрочку в подкладочку использовала. Охру желтую. Отлично, по тону мы попали. Вроде пока все правильно. Теперь переходим к горам. Они у меня уже подсохли, я могу рисовать. Делаю здесь неровный краешек, потому что вот здесь, в этом месте, у нас трава. Если ровное касание оставить, то получится гора. Это вулкан Карадак, вот здесь вот. Тут вылезает такой голубой. Там очень красиво, это заповедная зона, но туда пускают. В принципе, с одной стороны можно взять экскурсию и пройти 
часов 6 вот прям по всему хрень. Ну и помогала немножко с людьми, с детьми. Если были на борту дети, я с ними играла. Ну, в основном это была рыбалка, поэтому удочки приходилось все время, если я спуталась, отрезать крючки, менять. Там очень интересная рыбалка. Ну, похоже, кстати, на Словецкую, на Северное море делаем, но немножко другая. Там нарезка, насаживает немного-много крючочков, засыпаешь удочку, никакой не нужно наживки. Рыба видит крючки, спускающиеся на дно. И эти крючки атакуют. И, в принципе, ты только удочку закинул, так сразу уже чувствуешь, что там что-то болтается. Натягиваешь эту удочку, а там уже три рыбки, восемь рыбок. То есть, смотря сколько крючков. Иногда вообще было очень много. Скумбрию ловили. Один раз опасную рыбу поймали дракончика. Ну, еще там тоже был боцман один. Он в резиновые лодки уходил. На закат ловить. Я один раз с пластами поплыла за ним. Прям дикого, дикого заплыла. Там тоже он мне дал удочку, я его ловила, поймала дракончика этого. Мы долго потом его с крючка пытались отцепить, потому что у него на голове находится шип. Если ты до этого шипа дотронешься, то потом будет температура, рвота. Вот. Если ты худой, маленький, немощный, то можешь даже умереть этого укуса. Таких на Черном море рыбок несколько. Вот. Я двух встречала, вот мне рассказывали. Дракончик и еще вот этот, да? Не помню, как называется. В горы я кладу все те же цвета. Лимонка, розовая, голубая. Стараюсь больше розовинки туда добавлять. Но еще я буду по этим горам обязательно проходиться по этой Карадак. Может быть, да. Вот про него я не помню. Про такую рыбу. Здесь у нас, значит, фиолетовый цвет получается, розовый, голубую смешиваю. Лимон немножко добавляет. А передняя гора. Она у нас будет, во-первых, вся кривая, с атолами. И другого, конечно же, цвета, чтобы их отделить. Более теплая. Сейчас, может быть, кажется, что эта гора слишком темная. На самом деле, сейчас акварельная краска высохнет, и вы увидите, что она по тону станет намного светлее. Вот. Поэтому сейчас высветлять не буду. Останавливаюсь на этом этапе. И буду добавлять охру. Сейчас активно охра голубая, розовая. Могу добавлять сиены жены или марс коричневый, смотри, чем вы рисуете. И прям закладываю уже эту гору, если на той горе у нас, на том вулкане, потухшем, скалистая местность там. Все время такие голубые встречаются камешки разные, то есть травы мало. Трава в таких низинах, когда уж пониже спускаешься, в таких углублениях растет. А здесь у нас все-таки уже все цветет. Пахнет, клещи горные встречаются, поэтому когда в горах гуляешь, там везде в опасных таких кустарниках, зонах, таблички, здесь не ходить, клещи, они и весной, и летом активность проявляют. Но я их не встречала, а так 
подружки рассказывали, что когда они ходили, зимой даже, они поехали в Крым автостопом рисовать. Они шли как-то по местности, где люди даже жили. И они говорят, в одну секунду у них все ноги стали черные покрываться, когда они проходили какие-то кусты, они только успевали этих клещей с себя стряхивать, и, и когда они шли, они опять на них заползали. Живой крови хотели спить тепленькой. Вот. Потом они прошли это место, и все, клещи перестали их атаковать. Так что это правда не шутки. Когда вы в горах, будьте аккуратны. Вот. Но меня как-то на островах на Волге кусал клещ. Вот, я даже этого не заметила. Мы пошли в баню, растопили баню, там весь день на этом острове надо было топить баню, чтобы она теплой стала. Вот. И оказалось, что что-то мне не мешает, когда я мылась. Смотрю, а это жирный уже такой, большой сидит, красавец. Но мы его вынули. Кстати, хороший способ вынимать клещей, это пластиковой карточкой. Берете пластиковую карточку, отрезаете у нее носик, такой уголочек маленький и попу клеща в этот уголочек запихиваете, а потом в карточку пластиковую крутите вокруг оси. И все, у вас клещ уже через 2-3 оборота этой карточки вылезает. Ну, конечно, энцефалит или не энцефалит мы уже не стали ехать проверять его, да и не было возможности. Потом я пошла уже во второй поход. Вот, на другой ге острова в Селигер поехала, в Тверскую область. Поэтому было не до этого. Здесь я рисую косы, уходящие в море в этом месте. Добавляю лимонку, красненькой немножко или карминовой. И голубая, все те же краски. В принципе, из них у меня получается коричневый цвет. Из этих трех красок. И пляж, который ближний, он освещен солнцем. Поэтому его мы прописываем. Посветлее. Добавлю туда охру. Кисточка грязная, получше промываем ее. Прям чистую охру. Если пройдетесь, она у вас высветлится, вы еще раз охрочкой пробежитесь. Такая получится многослойная акварель, охра на охру. Но она очень красивым оттенком здесь ляжет. Синки, главное, чтобы не попадался. Вот здесь все равно выходит голубая краска. Я прям беру чистенькую охру, хорошенько промываю краску. И вот здесь все равно откуда-то синий, наверное, с бумажки пробегает. Вот. Вот так вот охрочкой. И ура, наконец-таки мы подходим к переднему плану. Здесь у нас с вами трава и сухоцветы, и вот цветет, обратите внимание, фиолетовая травка, красненькая травка, зелененькая травка. В общем, будем вписывать разнообразные цвета, но первый все-таки слой – вы можете посмотреть. Я пишу через лимонку. Беру лимонку. Моем палитру. И ненужные цвета убираем с палитры. Почему через лимонку? Потому что если вы будете писать через охру, через кадмий, через золотистую, это все теплые оттенки, они у вас не вылезут на передний план, они все-таки будут такие же теплые, как вот это вот у нас место с вами, где песок, гора начинается. Все. Мы тут огород перекопали. Я сижу на стуле в огороде. Мой стул под землю провалился. Я все ниже и ниже. Так, беру лимонку, добавляю туда голубую. 
И вот таким ядовитым прям цветом закладываем первые травинки. Травинки пишем, можно маленькую кисточку взять, но я пока тут с тоненьким кончиком и это исправляюсь. Старайтесь прям сразу в первом слое выписывать места, как крепится стебелек, в каких местах. Сейчас я возьму подаренную кисточку художником, кстати, из Крыма. Мы прошлым летом с ним встретились, я вам уже рассказывала. Очень красиво писал. Долгое время работал в Китае, вот, а сейчас преподает в институте. Тоже приглашали в гости. Может быть, мы когда-то и поедем. Вообще в Дагестан приглашали в гости не раз. Так что нужно будет заехать. Долго добираться, правда, туда. Но у меня вот друг Два лет назад ездил на Байкал автостопом. Сколько он туда? Больше двух недель приблизительно добирался? Или две недели? Как-то так. Так он ехал без копейки туда денег, а когда приехал, он говорит, у него несколько тысяч рублей было уже в кармане, ну, пока ехал в дороге. Ему кто-то там денежку давал, кто-то подкармливал. Вот. В общем, живой остался. Хотя спал, было время... Вот гора немножко не досохла, поэтому я ее пока не трогаю. Обязательно дождайтесь просыхания бумаги, иначе у вас будет некрасиво получаться растеки, затеки, разводы. Здесь может быть не видно, но здесь вот как раз был такой подтек у меня. Смешиваю опять для моря голубую краску и лимонку. В принципе, я не добавляю... Ничего другого, кроме там розовенького, может быть, где-то. Можно зеленоватый, кстати, цвет использовать. Тоже очень красиво получается цвет морской волны. Почему я пишу на такой, казалось бы, очень скромной палитре, да? Не беру никакие другие цвета. Потому что я хочу добиться гармоничной живописи. Если вы, например, берете все 24 цвета, а иногда и 36, да, некоторые художники берут, и начинают картину свою рисовать всеми этими цветами. Что у вас получится? У вас получится где-то красненькое пятнышко, где-то желтенькое, где-то охристое, где-то коричневое, где-то фиолетовое. Ну, в общем, вся картина будет, считай, импрессионизм чистой воды. Поэтому очень сложно, когда вы рисуете 24 цветами, добиться вот гармоничности. Это можно, конечно, сделать. Вот. Но когда мы начинаем только рисовать, и учиться рисовать, то стараемся ограничить себя. Ну и, в принципе, художники часто себя ограничивают. Сами, принужденно. Потому что ты выходишь, например, на природу. Вот сейчас у нас весна. Посмотрите на голые деревья. да? Какие здесь цвета у нас? У нас тут э, яркое, только небо синее с белым. А все остальное у нас все коричневое. То есть, если так посмотреть, в каждом в земле, в домике, который там стоит старенький, у соседей, вот этой красивой сирени, везде присутствует коричневый цвет. Во всех камушках. То есть, в принципе, когда ты будешь писать, ты будешь везде добавлять разнообразные коричневые цвета. И вот сейчас я могу очень интересное открытие сделать, что бумага просохла. Здорово на нее все ложится, но есть и свои нюансы. У меня краска, обратите внимание, не растекается. То есть приходит, придется нам смягчать вот эти вот касания. Как бы этого не хотелось, но придется дожидаться опять же просыхания и потом только касание снимать. Беру зеленую лимонку, еще раз размешиваю. Сюда розовенько к ближнему плану добавила. И рисую вблизи маленькие-маленькие ребрышки. О, ребрышки. Тоненько, тоненько, вот так вот по всему, по всему, все по всему. Рахмаю. 
в реке пока ничего не делаю. Я там легонько только чуть-чуть намечу. Какие-то такие обобщенные тени. Я остановлюсь. Возвращаюсь к синтетике. Всю картину я писала синтетикой и колонком. Но в основном акварелью писать удобнее всегда колонком. Синтетику здорово смягчать касание, размывать, вот как я сейчас делаю, беру и размываю. Пока останавливаюсь, потому что если я начну вот все эти ребрышки размывать, то у нас все размоется. Поэтому здесь опять дожидаемся просыхания. И пишем наши горы. Горы, ну вот, в принципе, все, они уже высохли. Возвращаюсь к проланковой кисточке. И смотрите, есть такая ситуация. Я возьму чистую охру, прям чистую-чистую. Ни с чем ее старайтесь не смешивать. Сюда положу, чтобы она прям чистенькая была. Как в дымке. Подсаживаю вот эту вот гору. Чуть-чуть. То есть где у меня открытый, некрасивый, такой синенький цвет лезет, я просто лессирую, это называется. То есть прозрачной-прозрачной красочкой прохожусь охрочкой, чтобы не было у меня никаких таких открытых, неинтересных цветов. И на этом останавливаюсь. То есть всю гору переписывать я тут не буду. Все, она в один слой будет сделана. А вот переднюю я беру коричневую охручку. Туда можно желтоватый цвет добавлять. Ну, сейчас будем смотреть. Пропишу сначала темные места на скалах. Добавлю туда как раз голубенькой или фиолетовой. Прям темные места сделаю. Там, где встречаются черные камни, либо расщелины, там шахты есть, очень интересные, в этих горах, прям необычные, природные явления такое, никто там не взрывал, именно в этих местах, а там Такие прям глубокие, вниз уходящие, тонкие шахты. Смотришь, удивляешься, как такое вообще в природе возможно. Вот. Ну, было время, там, в советское время добывали тоже камни полудрагоценные на Карадаге. Поэтому там остались даже глубокие шахты уже от взрывов и глубокие ямы даже сейчас говорят что некоторые местные рыбаки ходят и после штормов находят маленькие камешки полудрагоценные как ты белые есть яшмовый пляж там яшма выложена для меня кстати было открытие что в море можно прям зайти на 2 метра с металлоискателем после шторма тоже найти разные золотые украшения общем, все что люди теряют я недавно такого дядьку встретила ну, через каждые 5-10 минут ходил и к себе в карман складывал что в море тоже работает на металлоискатель. Прописываем детали. Здесь, конечно, я уже работаю по памяти и даже многое выдумываю. Мой этюд сейчас отличается от того этюда, который я писал в Крыму. Можете это посмотреть, сравнить. Две одинаковые вещи, конечно же, не получится.
пока сильно не буду детализировать эту гору, потому что у меня еще влажная бумага. Я боюсь просто промахнуться и переделать. Буду дождаться полного просыхания, а потом доделать. Весь зеленый добавила, но опять же не открытый. Я его немножко с охрочкой смешала, немножко с голубой краской. И немножко добавлю вот тут виноградники в низине. Вот к нам присоединилась моя подружка, с которой мы лазили на этом карадаге, рисовали. И потом нам досталось от моряков за то, что мы вовремя не пришли. Но вообще они добрые. Там дядя Валера, самый главный, с кем мы, в принципе, познакомились уже много-много лет назад, он имеет приемных детей. Ну, у него там сколько-то там, 7-6 человек своих, и еще... 10 или даже больше приемных, потому что вот уже приемные им за 25... А, самый-то главный приемный первый сын его был, это капитан как раз касатки, с кем мы ходили в море два месяца. Вот, он уже мужчина, там сколько ему, у него уже своих трое было, дядя Андрей, у него жена, кстати, Лариса, мы так познакомились, я сидела, рисовала, он подошел, говорит, как тебя зовут, я говорю, Лариса, он говорит, о, как мою жену, и тоже художник. И так мы познакомились, он пригласил кататься на своей яхте. И потом я уже не смогла уйти с корабля, потому что обожаю корабли. Так мы два месяца и проплавали с ним. Вот, это его первый приемный сын, то есть он уже очень взрослый и маленький есть. Вот я прям дяде Валерии восхищаюсь, как он это все устроил. Можно сказать, что у него целый детский сад. То есть это сейчас у него там около десятка приемных и там шесть своих еще подростка тает. А так-то у него уже несколько выпускников. Ну и тоже вот мы разговаривали. Некоторые дети вот от него там уходят. Потому что тяжело воспитывать приемных детей. Я это знаю не понаслышке. У меня уже одна была моцарелла, хулиганка. Это очень тяжело. Вот. Ну вот, мы дописываем. Аккуратненько переходим к нашему здесь вот будем прописывать вот эти вот кусточки, цветочки. Лимонку берем. Голубую. Туда можно зеленый добавлять. Но зеленый у меня сейчас травяная зеленая. Она немножко такой дает болотный цвет, поэтому я стараюсь все-таки намешать на голубом лимонке. Могу желтенькой, как мне желтый средний добавить. Все-таки на этих цветах пишу. И самые теплые, темные точнее. Тут могут холодные быть тени. Это у нас же все-таки пейзаж на улице, поэтому тени холодные. В основном, на переднем плане. Прям густо-густо прописываем каждую травинку. Вот, в этих местах. И пусть даже кажется сейчас, что я очень перетемняю, мы все-таки берем во внимание, что у нас краска буквально через некоторое время станет посветлей. Сейчас по солнышку, я думаю, все видно. Вот, уже тепло становится. Ну и сегодня я еще выйду в эфир, тоже буду писать пейзаж. Пока еще не решила домик буду писать, Коломенский. Или, может быть, что-то еще напишу. Может быть, масло, может, акварелью. Вот. И я хотела вам показать еще, как выглядит картина, когда все-таки она оформлена. Когда она написана, вставлена в паспорту, рама. Вот. Чтобы вы увидели, 
Какая разница колоссальная. Вот вроде бы и тют. Ну как, ляп-ляп, быстренько сделал. А когда ты вставляешь это все в раму, то картина оживает. Она совершенно другое влияние начинает оказывать на зрителя. Вообще все как меняется. А есть картины, кстати, которые рамы портят. Вот я часто с таким тоже сталкивалась. Ты берешь раму, вот как не подбираешь эту раму в спорту, картина тухнет, гаснет и некрасивая становится. И вот только вот как отдельно ты ее кладешь на белую бумажку и все, и она прям вот красивой становится. А есть картины, которые пишутся, например, под особенный интерьер. То есть вам заказчик заказывает, у него там, допустим, интерьер весь фиолетовый. Прям яркий, такой ядовитый. И тебе нужно, естественно, подобрать картину, которая будет выгодно смотреться. И под то освещение, да еще и под вот такой вот яркий цвет. Всем-всем, да, привет, хорошего дня. Спасибо, дорогие. Но мы сегодня еще выйдем в прямой эфир и будем писать с вами. Так что берите краски. Я знаю, что некоторые из вас, кто смотрит, особенно до конца, краски есть. Садитесь вместе с нами, ставьте куда-нибудь телефон и давайте писать следующий прямой эфир вместе, потому что это очень интересно. Все наши видеоролики на ютубе, поэтому вы можете подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И там в открытом доступе есть наши уроки. Сегодня у нас выйдет мультик про мореплавателей. Ну, такой мультик, нач... зачатки мультика. Двухминутный видеорисование-мультик-сказка про кругосветчиков, которые шли в Атлантическом океане и потерпели кораблекрушение. Но остались живы, странствуя по океану. Вот про двоих таких людей я вам расскажу. Так что следите за нами. Сегодня мы запишем голос и выложим в эфир. Мы уже отсняли. Вообще, вот как вы думаете, давайте у нас сегодня загадка за бонусы. Как вы думаете, какой мореплаватель, кругосветчик, Считайте, подсказку вам даю нашего времени. Потерпел на яхте кораблекрушение, ну или на корабле, остался жив. И вот сколько по времени, как вы считаете, может человек под палящим солнцем, без воды, без еды остаться в живых? Давайте, ваши варианты, сколько дней? Пишите. Тот, кто у нас ответит правильно, получает от нас бонус и получает подарок. Подарок он получает, когда собирает три бонуса. Да, поправочка. Но у нас уже есть бонусные люди. Здесь вот не подписаны. Давайте, давайте, активнее, ребят. Пишите все ваши варианты. Вот сколько вот, представьте, вы завтра оказались в открытом океане, на плоту спасательном. Конюхов, да нет, нет не Конюхов. Конюхов все-таки, вы знаете, да, он готовится, изучает маршрут, изучает погодные условия, изучает ветра, циклоны. Он все заранее просчитывает. Вот. Он уже... Сейчас Полина не дали по... Вот к нам присоединяется немножко. На самом интересном месте, как всегда бывает, прервалось. Так, Павел, то... 430, значит, последнее число, сколько человек пробыл в море. Давайте ваш вариант последний. Кто будет первый? Связь прервалась, потому что мы вышли в эфир, больше часа находимся, но мы восстановили обратный доступ, поэтому присоединяйтесь к нам. Если сейчас у нас останется один человек, все-таки... Вот, к нам присоединяются, дорогие друзья. Ну что, 430 последний был ответ, когда человек дрейфовал в море. 
Но ответ практически правильный. Сейчас слышно, ребята? 456 ответили, меньше 456, поэтому, наверное, все-таки мы объявим нашего победителя. 430 слишком мало, 456 слишком много. Правильно, мужчина, пробывший на плоту после кораблекрушения, а он, кстати, не на плоту был, он был в маленькой лодочке, ему вот больше повезло, это был Хосе Альваренго, он провел в море 14 месяцев, 440 дней. Он был уроженец Сальвадора, работал в Америке по... Ну, нелегально, в общем, он работал в Америке. И однажды он вышел в море, в шторм, на рыбалку. Рыбалка должна была продлиться у него с вечера до ночи следующего дня, то есть больше суток. И, в принципе, они бы хорошие бы улов и много денег заработали, но он взял с собой человека, там 23 года, по-моему, парню было, молодого очень, и в итоге они потерпели неудачу, у них отключился мотор, они даже с собой якорь не взяли, потому что думали быстрее вернуться, и что самое обидное, ровно за 15 километров где-то Uh, у них выключился мотор, то есть они видели берег, они уже были у берега, но их понесло в открытый океан без якора, без всего. Uh, вот. Так что 440 дней он был в море. Что его спасло? Его... У него не было никакого тента, у него был как раз ящик холодильной камеры в которую он залазил и спасался от палящего солнца. Потому что самое ужасное то, что когда ты попадаешь, тебя кожа разъедает тебе. Кожу разъедает и соленая морская вода, и не только соленая вода, а также и солнечные ожоги по всему телу. То есть это очень-очень опасно. Собирал воду дождевую, всю пытался сохранить. Опять же, в этот же контейнер его спасал холодильный. Так как он был рыбак, он э, ловил рыбу, но у него произошло такая вот, опять же, стечение обстоятельств очень грустные. Когда он в шторм попал в самом начале, он выкинул все свое оборудование рыбацкое за борт, потому что все-таки надеялся, что он на моторе, оборудование было тяжелое, надеялся, что он на моторе дойдет, и вот после того, как он выбросил это рыбацкое оборудование, у него отключился мотор, и его стало утягивать вместе с 23-летним парнем в море. Парень не выдержал. Он скончался через месяц, через два, сколько там. Потому что у его пищи, его желудок не принимал сырую пищу. А вот Хасай Леваренга, он был такой мужик в закалке. Кстати, что самое интересное, он, когда его нашли жителю, его лодку прибил на остров он там не знал, кстати, языка, его никто не понимал, кто он такой вообще. Вот. Потом там как-то связались с девушкой, которая была на острове, и немножко понимала его язык. Вот, все поняли. Он не сильно похудел после этого, представляете себе? То есть остался еще живой. Вот. Вот такие случаи бывают. Кто-то 100 дней дрейфовал в открытом океане. Вот женщина с мужем тоже потерпели на яхте кораблекрушение. Она потом дрейфовала 3 месяца. То есть кому как повезет. Кого когда выкинет. В принципе, интересный опыт. Но страшный. Вчера как раз смотрели, какие океанские волны, как они вообще поднимаются, насколько бросают даже большущие корабли. Но меня это все манит очень сильно. Обожаю быть в открытом море. Вот, ребята, мы все дрессовываем. Какие-то моменты, может быть, еще потом добавим после высыхания. Какие-то уплотнить, какие-то перебить. Вот. Жду вас с красками на следующем эфире.
Вот кто-то у нас из художников уже рисуем. Бонус у нас сегодня получает Полина Зыкина, потому что она была ближе всего к победе. 430, это считай, 440. Вот, 440 дней. Ну что, ребята, желаю вам никогда не попадать в кораблекрушение. Всегда оставаться на плаву. Следите за своими яхтами, когда вода наливается в трюм. И вовремя ставьте заплатки, где нужно. Мы уже заходишь, да? Куда? В интернет.